Fala, galera do Praticando Matemática, professor Lucas Moura com vocês. E vamos continuar aqui na nossa saga do soldado bombeiro do Rio de Janeiro, filhão. Oh, sabe que aqui a gente tem o um bizu master desse concurso. E hoje, com mais uma bateria de questões, e o tema já tá aí, ó. Porcentagens. Professor Lucas, será que vai cair porcentagem na minha prova? Meu parceiro, eu não sei porque eu não tenho a prova em minhas mãos. Mas eu posso te garantir uma coisa. Qualquer prova desse Brasil se amarra, gosta de porcentagem. Então você precisa estar muito atento a isso. É uma matéria muito, muito, muito importante. Vamos pegar aqui e desenrolar a nossa, as nossas questões de porcentagem visando, visando unicamente a e decan. Perfeito? Então, sem mais estresse, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você ficar atento a todas as novidades do concurso e também já deixa o seu like nesse vídeo, perfeito? Vamos lá, vamos lá, questão número 1. Um. Olha o que diz essa questão, senhores. Um professor de matemática corrigiu 77 provas e atribuiu a nota 7, então ele deu nota 7... Ó, nota 7, a 12 vezes 5 unidades e 3 décimos de alunos. A porcentagem de alunos que obtiveram nota 7 foi de... Galera, essa questão aqui ela é meio chatinha por conta disso daqui. Ó. Ó, 12 vezes 5 unidades e 3 décimos de alunos. Isso daqui é a parte mais chata, porque é um pouco complicado de interpretar o que ele realmente quer dizer com isso. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Ele vai atribuir nota 7 a 12 vezes 5 e 3 décimos. Então, 5 e 3 décimos. Então, é 12 vezes 5,3. Beleza? Esse 5, 3 décimos é isso daqui. 5,3. Beleza? Então, se eu fizer a multiplicação... Ó, a gente teria, joga aqui, vou fazer um, um esboço. 5, 3, jogo 12, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 10, aqui 3, aqui 5, 6, 3 e 6. Uma casa decimal, então 63,6. O que isso quer dizer? E por mais que seja estranho, é exatamente isso. 63,6. 10 alunos tiveram nota 7. Ah, professor, não tem como ter 63,6 alunos. O que, que, que isso quer dizer? Cara, eu também não sei muito bem, não. Mas a gente tem que considerar que ele está pensando exatamente nisso. Beleza? Então, vamos trabalhar com esse valor aqui, ó, de alunos com nota 7. Então, aqui, ó, alunos com... Nota com nota 7. E agora, ele quer a porcentagem. Ele quer saber o, quão, o quanto representa esse 63,6 em porcentagem em relação ao total de alunos, que é o 77. Então, a gente pode fazer aqui uma regra de três básica, simples. Ó. 77 é 100%. E o 63,6 é o nosso x%. Multiplicando o cruzado, ficaríamos com 77x é igual a 63,6 vezes o 100. Um zero aqui, eu ando essa casa decimal. E esse outro zero aqui, eu coloco um zero aqui do lado. Então, ficaria 6, 3, 6, 0. Tranquilo? Então, o x, que é a nossa porcentagem, 6360 dividido 7, 7. Aí, uma das partes talvez mais chatinhas de, de resolução aqui, seja você dividir essa parada. É o que a gente pode fazer aqui agora. Vamos lá. Ele falar aproximadamente? Não, então deve ter um valor exato. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui ó, nessa divisão. Vou colocar aqui, 63... 60 dividido 
por 77. Deixa eu ver que dá para dividir por 7. Por 7 aqui já babou também. Babou. Vai dar ruim. Por 11, ali daria 5. 5. 55, 8. Também babou. Né? Parece que babou. Vamos dividir normal aqui então. O 63 não dá por 77. Vamos chamar aqui ó, o 636 por 77. 7 vezes 8 dá 56. Se for uh, 77 vezes 8, ó, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui tem que ir numa, na malandragem. 56. Aqui vai dar 56 também. Ó. Só que 56 com mais 5 dá 61. É, então... Seria 8 mesmo, né? Seria 8. Aí a gente teria 616. Subtrai aí, ó. Deixa eu apagar aqui. Subtraindo aqui, ficaria 636 menos 616 vai dar zero. Aqui dá 2. Isso, é só 20. Então sobrou 20. O que eu faço agora? Desço esse zero. Então ficaria 200 por 77. 200 por 77. 70 vezes 2 dá 140. Vezes 3, 210. Então tem que ser o 2 aqui. Tem que ser 2. 7, 7 vezes 2 dá 14. Aqui dá 14, 15. Então ficaria aqui 1, 5, 4. Subtrai isso daí. Vai dar 200 menos 1, 5, 4. 46, né? 46 não dá para dividir. Então, a gente colocaria uma vírgula. Só que, observando as alternativas, o único que tem 46 aqui, ó, ou melhor, o único que tem 82 como número inteiro é a letra, é a letra B. Então, a gente fecharia aqui com a letra B. Professor, preciso fazer o resto? Nesse caso, não, cara. Porque você já descobriu o inteiro ali, que é 82. Então, tem que ser aqui, ó, 59. Né? Tem que ser 59. A gente pararia aqui mesmo. Tranquilo? Então, fecharíamos desta forma. Vamos lá? Essa é a número 1, hein? Mas lembra, ó. Fizemos aqui conceitos básicos de porcentagem. Básico, básico. Interpretamos a questão... Essa partezinha aqui foi até mais chatinha de você entender, né? Eu acho. Mas depois que você monta isso, você descobre a quantidade de alunos com nota 7. E aí pode ser mais complicado ainda, porque você pode pensar, pô, será que está errada a questão, cara? Porque não tem 63,6 alunos, mas tem que continuar. Aí, para terminar a dificuldade, é essa continha aqui. E é chata mesmo. Tá? Deixa eu até colocar aqui a resposta final. Ó. Colocar X... É igual a 82,59%. A gente fecha o balãozinho aqui. Tranquilo. Perfeito? Então, somente isso. Vamos agora para a segunda questão. Questão número 2 está assim. Um posto de combustível cobra 2,60 por litro de gasolina. Rapaz, fala que posto é esse que eu tenho certeza que todos nós vamos, ao abastecer seu carro com 40 litros de, desse combustível, Tarcísio foi informado de que o pagamento via Pix lhe concederia um desconto de 10%. Diante disso, o valor de transferência via Pix a ser realizado por Tarcísio é de... Então, vamos lá. Ele vai por 40 litros. E cada litro vale quanto? Cada litro custa 2,60. Então, como eu faço para descobrir a quantidade de dinheiro que ele tem que pagar, cara? Então, ó, o total pago, o total pago, sem pensar no desconto, tá? É o quanto que o, quanto que é o valor do litro, que é 2,60, vezes a quantidade de litros que ele pôs no carro. Então, vezes 40. Então, o total pago seria de quanto? Vamos lá, aqui. Ó. É, esse zero aqui, eu posso cancelar esse zero e tirar essa vírgula aqui. Então, ficaria só o 26 
vezes o 4. Então, já facilita um pouquinho. Então, 26 vezes 4. 26 vezes o 4, 26, ou melhor, 4 vezes o 6, 24, sobe o 2, desce o 4. 2 vezes o 4 dá 8, com mais 2 que subiu, dá 10. Então, 104, né? Então, é isso daqui que ele vai pagar em 40 litros de combustível. Molezinha, Tarcísio. Molezinha, molezinha esse preço aí, pô. Só que a questão vai dizer o seguinte, que ele vai ter 10% de desconto, porque ele vai fazer o pagamento no Pix. Então, quanto é que vale 10% de 104? Pô, isso aqui é mais fácil de todos, ó. 10%. De 104. Galera, para quem é aluno nosso, já sabe. Para calcular 10% de alguma coisa, é só você andar uma casa decimal. Ó, fazer, ó. Ou dividir por 10, que vai ser a mesma coisa. Mas dando uma casa decimal. Por exemplo, a vírgula não está aqui? Está aqui a vírgula. Seria 104,0. Como eu quero 10%, eu pego essa vírgula e passo para cá. Ó. Então, eu teria 10,4. Sem Choro ou ranger de dente. Então, 10% disso é R$10,40. Beleza? 10,4. Ah, professor, não quero fazer isso. Eu quero ainda ser um menino arcaico. Eu quero ainda fazer o método das trevas. Cara, só tu fazer aqui. 10 sobre 100, que é 10%, vezes 104. É a mesma coisa. Ó. Esse zero, eu ia cancelar com esse zero. Aí ia ficar... 104 dividido para 10, que é 10,4. Beleza? Exatamente a mesma coisa. Só que isso daqui é o que, senhores? Esse 10,40 ou 10,4? Isso daqui é desconto. O que eu faço com o desconto? Eu tenho o um valor total e eu vou descontar, eu vou retirar. Então, eu vou pegar esse 100, é 104 reais, né? E vou tirar 10,40. Então, ele vai pagar, ó, isso daqui, ó, 104... Menos 10 e 40, ou 10,4, tanto faz. Então, aqui ó, é só a gente fazer o nosso esboço. Ó. Ó, 104, vírgula embaixo e vírgula, não pode dar mole. Aqui seria vírgula zero, né? Aí subtrai isso daí. Dá para subtrair o zero pelo 4? Não, pede emprestado. Então, ficaria aqui ó, 10 e aqui daria 3, né? 10 menos 4, 6, vírgula. 3 com menos 0, 3. E aqui, 10 menos 1, um, dá 9. Então, ele vai pagar 93,60. 93,6. Então, 93,6 ou 60, que nesse caso é a mesma coisa. né Pronto. Ah, apenas isso. Vamos ver qual é o gabarito. 93,60, gabarito letra C. Beleza? Então, aqui também... Bem tranquilinho, show de bola. Só seguir os padrõezinhos aí de porcentagem que certamente vocês já, vocês já sabem, mas se vocês não sabem, não perca tempo e adquira o nosso curso completo, cara. Porque lá no curso completo, a gente vai pegar isso daí, ó, do zero até o avançado para você ter a noção e a segurança de resolver qualquer questão de porcentagem da IDECAM. Certinho? Então, questão aí, show de bola para gente. Vamos avançar para a próxima. Questão número 3. Ó. Em um pequeno município do Brasil, o censo identificou que na autodeclaração desta população, predominantemente, este se identificou por brancos, pardos e pretos. 7 mil se autodeclaram branco, 35 mil não são negros e 50% são pardos. Podemos afirmar que, então, ele colocou várias informações aqui para a gente no texto, a gente precisa primeiro entender essas informações para depois tentar fazer alguma coisa, certo? Vamos tentar entender as informações. Deixa eu colocar aqui, ó, do jeito que ele classificou, aqui, ó, branco, beleza? Pardo. E outro pezinho aqui. Então, vamos lá. 7 mil se autodeclararam brancos. Então, joga aqui já 7 mil. 7 mil. Beleza? 
35 mil não são negros. Só que, galera, se eu tenho apenas essas classificações aqui, ó, se eu tenho apenas branco, pardo e preto, a pergunta é, quem não é negro? Quem não é negro é o branco e o pardo, não é isso? É o branco e o pardo. Então, esse 35 mil aqui ó, é a soma de branco mais pardo. Só que branco eu já tenho. Aqui, meu branco. Não é 7 mil? Branco é 7 mil. Branco mais pardo tem que ser 35 mil. Eu posso, se você não fizer de cabeça isso daí, eu posso abrir uma equaçãozinha aqui. Ó. Ó, branco mais pardo é igual a 35 mil. O branco já é 7 mil. Mais pardo é igual a 35 mil. Então, pardo seria igual a 35 mil menos 7 mil. Nesse caso, os pardos são iguais a, a 28 mil. Beleza? Então, só nessa brincadeira aqui, a gente já descobre a quantidade de pardos. Então, lança aqui, ó, pardos, 28 mil. Aí, o que é importante também no que a questão já falou para gente, ó. A questão vai falar que 50% são pardos. Então, isso daqui, ó, equivale a 50%, é a metade. O que eu quero dizer com isso? E se... Opa, pardo, na verdade, coloquei no outro lugar aqui. A mãe joga aqui, 28 mil aqui. Mas o conceito é o meio. Joga aqui e apaga essa parte aqui. Beleza. Então, o que quer dizer 50% serem pardos? É que esses 28 mil aqui, já que são 50%, tem que ser a mesma coisa que a soma de branco mais os negros. Beleza? Ou seja, 7 mil mais isso daqui, que eu posso chamar de X, tem que ser igual a 28 mil, porque é metade. Metade é igual a metade. Então, eu posso fazer mais uma equação. Ó. Fazer o seguinte aqui. Ó. 7 mil mais, chamar ali de X, é igual a 28 mil. Então, X é igual a 28 mil menos 7 mil. Fazendo a continha, x é igual a 21 mil. Beleza? Então, aqui, ó, já descobri a quantidade. Então, 21 mil. Acabou. Já tem a quantidade de todos. Todos, todos, todos. Vamos agora para as alternativas e ver qual que vai bater ou não com a nossa resposta. Letra A. A população que se declara branca é menos que 30% da que se autodeclara negra. Então, branco é 30% do que se declara negra. Vamos lá. Quem é o branco aqui? Vou botar aqui letra A. Letra A. Branco, 7 mil. E quem se autodeclara negro é quantos? 21 mil, né? Então, para saber a porcentagem, ó, só dividir aqui, ó. Coloca um sobre o outro, beleza? Aí a porcentagem sai direto. A população que se autodeclara branca é menos que 30% da que auto se declara negra. Vamos fazer a continha aqui. Ó. Multiplica por 100, que é para descobrir a resposta já em porcentagem. Nesse caso aqui, ó, a gente já pode cancelar. 1, 2, 3 zeros embaixo. 1, 2, 3 zeros aqui. Aí ficaríamos com 100 vezes o 7, 700. Sobre 21. Dividindo por 7, ou simplificando por 7, vai dar 100. E aqui daria 3. 100 dividido para 3 vai ser uma dízima periódica. É 33,3% aproximadamente. O que a questão vai dizer para a gente? Que a população que se autodeclara branca é menos que 30%. Só que é realmente menos? Não. É mais... Porque deu 33,3. Então, não é menos. Aqui. É mais. Então, a letra A está furada. Furada, furada, furada. Vamos para a letra B, então. Letra B. Os que se autodeclaram pardos excedem em 13 mil os negros. 
Então, quantos são os pardos? 28 mil. E os negros, 21 mil. Só subtraía. 28 menos 21. 28 com menos 21 dá 7. Então, excede, na verdade, em 7 mil. E ele está dizendo aqui que o excesso ó, é de 13 mil. Então, também, alternativa furada. Letra C. Na letra C, ó, os que se autodeclaram brancos é, no mínimo, 20% dos pardos. Então, brancos, 20% dos pardos. Vamos ver. Branco, 7 mil. Então, ficaria 7 mil sobre os pardos, que é 28, né? Pardos, 28. Mil. Multiplica por 100 já para passar para porcentagem. E o mesmo esqueminha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7 vezes 100, 700. Sobre 28. Simplifica aqui por 7. Nós teríamos 100 sobre 4. 100 sobre 4, 25%. Então, os brancos em relação aos pardos... 25%. O que ele fala aqui? Que é no mínimo, ó, no mínimo 20%. Beleza. No mínimo 20% tá dentro, porque 25% ultrapassou os 20%. Os 25% ultrapassaram os 20%. Então tá batendo. Então, até então gabarito letra C. Certo? Aí tentar fazer aqui, ó. Letra D. Os que se autodeclaram negros são, no máximo, 70% dos pardos. Então, ficaria negro, que é 21 mil, sobre os pardos, 28 mil. Isso daqui vai... Corta 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vai dar 21 sobre 28. Multiplica por 100, para descobrir a porcentagem. E já divide aqui, ó, ó, divide por 7. Vai dar o quê? 3 quartos vezes 100. Nós teríamos 3 vezes 100, 300. Para 4, cara, vai dar 75. Então, aqui para a gente, daria 75%. Só que, o que, que ele vai falar? Que é no máximo, no máximo, ó, olha a palavrinha, no máximo 70. Não, no máximo não, pô, porque ele passou. É 75. Então, realmente... Gabarito para gente nessa questão é a letra C. Então, questão aí muito legal, cara, porque ela te exigiu um raciocínio aqui de porcentagem para a gente descobrir quanto vale cada um. E depois, nós tínhamos que fazer, obviamente, cada uma das alternativas para ver quem estava errado. E aí, tinha que trabalhar mais uma vez com porcentagem. Então, questão aí muito bacana, muito bacana mesmo. Questão número 4. Vamos lá. A partir das imagens comerciais abaixo sobre produtos promocionais, assinale a alternativa correta. Então, questão aí que a gente vê muito em mercado. Ó. Promoção 1, leve 3 e pague 2. Promoção 2, leve 4 e pague 3. Promoção 3, leve 5 e pague 4. Então, na promoção 1, então, a gente tem que saber, na verdade, né, pela alternativa aqui, qual é o desconto em cada promoção. E ver qual que vai bater aí certinho. Certo? Só saber o desconto de cada promoção. Então vamos lá. Deixa eu lançar aqui. Ó. Promoção 1. Promo 1. Promoção 01. Certinho? Qual é a promoção 1? A promoção 1 é leve 3. Ó. Leve 3 e pague 2. Coisa linda. Então eu teria 3 que é 100%, 100%. Só que, vem comigo aqui. Na promoção leve 3 e pague 2, senhores, concorda que um desses três eu vou deixar de pagar, porque eu vou levar três. Só vou pagar dois. Então, esse aqui que eu deixei de pagar é o meu desconto. Eu só vou pagar os dois. Consegue perceber isso? Dos três que eu vou comprar, eu só pago dois. Ou seja, dos três que eu comprar, eu ganho um de desconto. Então, para saber qual é o desconto, vamos lá, jogar aqui. Quanto que vale 1? Um. Então, esse 1 um aqui é que vai ser a minha a porcentagem do desconto. 
fazendo multiplicação cruzada, a gente teria 3x igual a 100. x é igual a 100 sobre 3. x é igual a 33,3%. Aproximadamente, né? Porque nesse caso aqui, vai dar uma dízima periódica. Mas ficaria basicamente isso daqui. Então, esse seria aproximadamente nosso desconto. O que ele vai dizer aqui para gente? Na promoção 1, o cliente sai com 50 de desconto. Filhão, esquece. Está muito longe disso. Então, ó, letra A. Nem existe. Vai embora. Promo 2. Então, promo. Fazer a mesma coisa. 0,2. Mesmo esquema. Vamos lá. Qual é o lance daqui da promo 2? Na promo 2, ó, leve 4 e pague 3. De novo, ó, eu vou levar 4. Só que desses 4 que eu vou levar, 1 um eu vou deixar de pagar. Então, esse 1 um aqui é meu desconto. Então, eu quero saber quanto é que vale esse 1 um em desconto. Então, mesmo esquema. Ó. Eu teria 4, está para 100%, e 1 um está para X. Faz cruzado, a gente teria 4X é igual a 100%. Então, x é igual a 100 sobre 4. 100 sobre 4, x é igual a 25, 25%. Então, ó, na promo 2, o desconto é de 25%. Ele fala alguma coisa aí sobre isso? Ó. Ó, letra B, na promo 2, 30%. Esquece. E aqui, ó, na promo 2, 10%. Então, também, esquece, esquece, esquece. Então, a, a, o gabarito sai realmente na promo 3, na promoção 3. Promo 03. Aí, vamos lá. Na promo 3, a gente teria o seguinte. Seria leve 5 e pague 4. Levando 5 e pagando 4, de novo, eu vou levar 5 e dos 5... Um eu vou deixar de pagar. Então, eu quero saber quanto é que vale esse 1 um aqui em porcentagem. Então, ficaríamos com 5 está para 100%. E eu quero saber esse 1 um aqui em porcentagem. Ficaríamos com 5x igual a 100. x é igual a 100 sobre 5. x é igual a 100 dividido para 5. 20%. Então, o desconto da promoção 3 é de 20%. 20% temos aí para a promoção 3? Temos, ó, gabarito, letra D. Certinho? Então, galera, ó, não tem muito estresse, não, cara. Não tem, não tem, não tem, não tem. É só fazer a paradinha na moral. Faz as porcentagens certinho que a questão vai sair, cara. Vai sair. E todas elas, ó, todas elas da bendita e decan. Todas elas, para que você fique... Cada dia mais macetado nessa banca. Perfeito? Então, vamos lá, avançando aí. Vamos lá, questão 5. Uma pesquisa interna feita em uma clínica terapêutica mostra que 80% dos pacientes são mulheres e apenas 20% são homens. A pesquisa também constatou que 60% das pacientes mulheres são dependentes de drogas. Do total de pacientes da clínica terapêutica, 60% são dependentes de drogas. O percentual de, do total de pacientes do sexo masculino que são dependentes de drogas é... Galera, questãozinha com muita, muita, muita informação. E é uma questão perigosa porque se você não colocar bem as informações e pensar bem sobre elas, você pode se confundir, cara. Então, qual é a minha sugestão para esse tipo de questão? Vamos tentar montar uma tabelinha aqui. Então, por exemplo, ó, mulheres, homens. Certo? Aí eu posso colocar aqui o total, colocar aqui ó, drogas e ND seria quem não usa drogas. Tranquilo? Professor, beleza, entendi. Mas o problema aqui, professor, é o seguinte, a questão não me fala a quantidade de pessoas na clínica. Ela não fala. Não fala. Ela só fala de porcentagem. Nesse caso, a gente tem um bizuzinho que funciona muito. Vamos colocar o 100% como a quantidade de pessoas que fizeram essa pesquisa. Por que o 100? Porque 100 é muito mais fácil para manipular porcentagem, por exemplo. E usando o próprio 100, a resposta que a gente vai descobrir no final vai ser a própria resposta em porcentagem. Então, quando a questão não der o valor total, 
Dentro desses modos, a gente pode usar o 100 como exemplo e ir fazendo a porcentagem em cima dele, sem nenhum tipo de problema. Beleza? É uma técnica. Então vamos lá. Pensando aqui ó, que o total é 100. Ok? Então o total, joga aqui, o total é 100. Show de bola. O que a questão diz inicialmente? Que 80% são mulheres e que 20% são homens. Então, a primeira missão é descobrir a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Então, fazendo a continha aqui, ó, que nem vai ser difícil, mulheres seria 80% de 100. Isso daqui é a mesma coisa que 80 sobre 100 vezes 100. Cancela o 100 com 100, sobra só o 80. Então, mulheres igual a 80. Só que no caso, como nós demos o exemplo do 100, se mulheres é 80, qual é a quantidade de homens, então? 20, que é o que falta para chegar a 100, né? Então, ok. Já fizemos o primeiro cálculo. Já posso até começar a preencher aqui. Ó. Então, mulheres, total 80. E o homens, total 20. Beleza? Já começamos a dar cara à nossa tabela. Segunda parte aí da nossa conta. 60% das pacientes mulheres são dependentes de drogas. Então, 60% das mulheres usam drogas. São dependentes de drogas, né? Então, aqui, ó. A gente pode fazer essa paradinha aqui. Divide aqui a nossa tela. Aí vem aqui. 60% das mulheres. Mulheres, ó, lembra? É 80 aqui. Então, 60% disso das próprias mulheres. Então, faríamos 60% de 80. 60 sobre 100 vezes 80. O que eu posso fazer aqui? Esse zero eu cancelo com esse e esse zero com esse. Vai sobrar só o 6 vezes o 8, que é 48. Ou seja, 48 mulheres são dependentes de drogas. Então, bota aqui. Ó. 48 usam drogas, são dependentes de drogas. Sabendo que o total de mulheres é 80 e 48 usam drogas... A diferença são de mulheres que não são dependentes de drogas, né? Então, se eu subtrair aqui, ó, 80 menos 48, eu tenho 32, beleza? Só para a gente poder completar a tabela como um todo. Agora, a terceira parte da nossa questão. Ó. Do total de pacientes da clínica terapêutica, 60% são dependentes de drogas. Ou seja, pensando no total, aqui, ó, no nosso 100, ele está dizendo... E 60% disso depende de droga. Deixa eu apagar essa partinha aqui, só para não confundir muito. Beleza. Então, vamos fazer essa continha? Vem comigo, ó. 60% de 100 depende de drogas. Então, 60 sobre 100 vezes, vezes 100. Cancela, cancela. A resposta é, obviamente, aqui, ó, 60. Então, 60 pessoas são dependentes de drogas. Porém, eu já tenho aqui 48 mulheres que são dependentes. Então, eu tenho esse X aqui, ó, que são homens que dependem de drogas também. Qual deve ser o valor de X para que, somado com 48, a gente tenha esse 60? A gente pode brincar assim. Ó. 60 menos 48 é igual a X. Tá? Então, aqui o x seria igual a 12. Então, eu tenho 12 homens que são dependentes de drogas. Sabendo que a quantidade de homens é 20 e que 12 são dependentes, quantos homens não são dependentes? 8, né? É o que falta para chegar a 20. Pronto. Aqui já completei minha tabela. Agora, eu estou apto para voltar à questão e ver o que ele realmente está pedindo. Então, ele pede o seguinte, ó. O percentual do total de pacientes do sexo masculino que são dependentes de drogas. Então, quem aí do sexo masculino depende de drogas? Aqui. Esses 12 aqui. Como eu estou trabalhando com 100, já sai direto por cento. Então, 12%. 12 
Beleza? Então, a questão trabalhosa, como eu falei no começo, se você não armar alguma tabela, não for organizado na hora de organizar os dados, você pode se confundir, cara, porque é muita informação. Então, é muito importante você fazer esse tipo de coisa, tá? para que você entenda o que está acontecendo e não se embole nos cálculos. Mas fazendo aí, ó, a gente bate certinho. Questão muito bacana também. Questão 6, tá aí. Um cartucho de tinta de impressora tem uma autonomia de impressão de 30 folhas. No entanto, se a impressora for configurada para o modo econômico, o cartucho tem um aumento de 10% na sua autonomia. Se na papelaria do Carlos, com a impressora configurada em modo econômico, foram gastos 7 cartuchos em uma semana, quantas folhas a papelaria imprimiu? Então vamos lá. Ela vai ter uma autonomia de 30% impressões por cartucho, né? 30 folhas por cartucho. Usando na economia ali, na forma econômica, ele vai aumentar em 10%. Então, a primeira questão aqui é saber quanto que é 10% de 30. Mas já pagamos o bizu. Para saber 10% de alguma coisa, gente, é só dividir por 10 ou andar uma casa decimal, né? Então, ficaria 10 sobre 100, vezes 30. Cancela os zeros aí, ó. 0, 0, 0, 0, vai dar 3. Agora é só você ter dividido o 30 por 10, que é 3 também. Então, ao invés dele imprimir 30, ele vai imprimir 30 mais 3, por estar no modo econômico. Então, o total, ó, 30 mais 3, 33. Certinho? Tranquilo. Só que ele vai usar 7 cartuchos no modo econômico. 7 cartuchos no modo econômico. Se cada cartucho faz 33 impressões, 7 cartuchos, quantas impressões? Só chegar aqui, ó, 7 vezes 33. Beleza? É a nossa resposta. 7 vezes o 3, 21. Sobe o 3, sobe o 2 e desce 1. 7 vezes o 3, 21. 21 com mais 2, 23. Então ele faz isso daqui, ó, de impressões. 231, 231, gabarito, letra D. Então, questão aí também bem safo, bem safo, bem safo. Questão 7. Isabela foi a uma loja de pijamas e comprou quatro pijamas que ficaram no total de 180 reais. Na hora de efetuar o pagamento, ela ficou sabendo que, caso optasse por pagar à vista, teria um desconto de 6%. Tendo em vista que ela optou pelo pagamento à vista, quanto ela pagou. Então, gente, tranquilo, ó. O total nosso é 100, 180, né? 180. O nosso desconto é de 6%. Vou descobrir quanto é que vale esse desconto e tirar do total. Apenas isso. Então ficaríamos com ó, 6% de 180. Então 6 sobre 100 vezes... 180. Cancela esse zero com esse zero. Ficaríamos com 6 vezes 18. Ó. 18 vezes o 6. Aqui dá 48. Aqui fica 6, 108. Então, 108 sobre 10. 108 sobre 10, só andar uma casa decimal. Então, 10,8. Ou, falando de dinheiro, 10,80. Safo? Então, esse daqui... Ó, é o desconto que ela vai receber. Ela vai pagar 180 menos 10,80. Só fazer a continha aqui então. 180 menos 10,80. Quanto que vale isso? Aí vem comigo. Ó. 180, 10,80 ou 10,8, tanto faz. Subtrai. Aqui é zero. Aqui emprestado, dá 10 e empresta, aqui fica 10, aqui fica 9, dá 2, aqui vai dar 9, aqui ficou 7, 6 e 1. Então, 1, 6, 9 e 20, 169 e 20 centavos. Então, 1, 6, 9 e 20. Temos isso daí, ó. 1, 6, 9 e 20, gabarito, gabarito letra B. Coisa linda. Show de bola? Então, questão bem prática. Dentro de um contexto que a gente vê muito aí, né? De desconto e tudo mais. Mas é só pegar o total, fazer o desconto. Depois, já que é um desconto, você tira. 
Se fosse um aumento, você iria aumentar, mas não é o caso. A letra D, ó, ele fez exatamente isso. Ele pegou o 10,80 e somou com 180. 180 com mais 10,80 dá 190,80. Só que aqui a gente está falando de desconto. Desconto a gente tira. Aumento a gente vai acrescentar. Mas desconto a gente tira. Última questão para a gente. Vem comigo. Mariana foi a uma loja de departamentos fazer uma compra de roupas. O valor da compra foi de 100 reais. Legal. E ela optou por parcelar em quatro vezes iguais, mesmo sabendo que o parcelamento implicava em um acréscimo de 12% no valor da compra. Qual o valor de cada parcela? Então vamos lá. O total nosso é 100 reais. O acréscimo assim, é de 12%. Então, quanto que vale 12% de 100? Então, ó, 12% de 100 vai ser... 12 sobre 100, vezes 100, né? Molezinha, né, senhores? Cancelo 100 com 100, gabarito 12. Então, o aumento que ele vai ter é de 12 reais. Então, o novo total, ó, o novo total, na verdade, é o 100 mais o 12, que vai ser 112. Certo? Só qual o esquema aqui? Esse 112... Ela vai parcelar em quatro vezes. Então, eu posso pegar aqui ó, o 112 dividido por 4, que vai ser o preço de cada parcela. Dividindo por 4, a gente teria... É 2, né? É 8, 9, 10, 11, dá 3, 2, 28 reais. Então, fechou. E em cada parcela, ela vai pagar 28 reais. Gabarito, então, letra D. Show de bola? Então, ó, de novo... Questão bobinha também. Entendendo o conceito básico de porcentagem, dá para fazer. Mas tem que ter calma, paciência. Mas lembra, aqui é a oitava questão. Algumas questões da IDCAM foram mais puxadas na porcentagem. Exigindo aí uma percepção melhorada, uma organização melhorada. Mas tudo isso, senhores, tranquilo.